1401 கேஸ் கேஸ் என்றால் அழுத்தி வைக்கப்பட்ட வாயுவை குறிக்கும் சமையல் எரிவாயுவையும் குறிக்கும் அது மாத்திரமல்ல காருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எரிபொருளாகிய பெட்ரோலையும் மேல்நாட்டில் கேஸ் என்று அழைக்கிறார்கள் நாம் பெட்ரோல் பங்க் என்பதை அவர்கள் கேஸ் ஸ்டேஷன் என்கிறார்கள் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வேன் வேன் என்றால் அது ஒரு வாகனத்தை குறிக்கும் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை டியூ டியூ என்றால் இதன் நிமித்தமாக என்று பொருள் கட்ட வேண்டிய கட்டணத் தொகை பாக்கியையும் அது குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் டை டை என்றால் முடிச்சு என்று பொருள் ஒரு கயிற்றில் போடப்படுகிற முடிச்சு முடிச்சு போடு அல்லது கட்டு என்பதும் அதனுடைய பொருள் மற்றும் கழுத்தில் கட்டப்படும் டையையும் இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை லெக் லெக் என்றால் கால் என்பது பொருள் ஃபோர்டீன் நாட் சிக்ஸ் சி சி என்றால் கடல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஆடு ஆட் என்றால் சேர் என்பது பொருள் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பெக் பெக் என்றால் கெஞ்சு அல்லது பிச்சை எடு என்பது பொருள் கெஞ்சுவதையும் பிச்சை எடுப்பதையும் இது குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பெய்ஜ் பெய்ஜ் என்றால் பக்கம் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பேர்ன் பேர்ன் என்றால் நெருப்பில் எரிய விடுதலை குறிக்கும் நெருப்பில் எரிய விடு என்பது இதனுடைய சரியான பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபில்ம் ஃபில்ம் என்றால் திரைப்படத்தை குறிக்கும் மெல்லிய ஏடு என்ற பொருளும் இதற்கு உண்டு அடுத்த வார்த்தை ஹியரோ பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இதை ஹியரோ என்கிறார்கள் அமெரிக்கர்கள் இதை ஹீரோ என்கிறார்கள் இதனுடைய பொருள் கதாநாயகன் அல்லது சிறந்த வீரன் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை டம் டம் என்றால் பேச முடியாமல் இருத்தலை குறிக்கும் பேச முடியாதவர்களையும் அது குறிக்கும் ஊமை என்கிறார்கள் இல்லையா அந்த வார்த்தை அடுத்த வார்த்தை ஹோல் ஹோல் என்றால் துவாரம் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை பேர் பேர் என்றால் கரடி என்று ஒரு பொருள் சுமந்து கொள்வதையும் இது குறிக்கும் ஒரு பொருளை வைத்திருத்தல் அது சுமந்து கொண்டிருத்தல் பேர் என்று அழைக்கப்படும் இதை சிலர் தவறாக பியர் என்று உச்சரிக்கிறார்கள் அப்படி உச்சரித்தால் அதனுடைய அர்த்தம் மாறிவிடும் அது ஒரு மதுபானத்தை குறிக்கும் எனவே இதை பேர் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் அடுத்த வார்த்தை பைட் பைட் என்றால் கடிப்பதை குறிக்கும் கடி என்பது இதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை லயர் லயர் என்றால் பொய் சொல்லுபவன் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஓட் ஓட் என்றால் வாக்கு மற்றும் வாக்கு பதிவு செய்தல் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கோல்டு கோல்டு என்றால் தங்கத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ரூல் ரூல் என்றால் அரசாட்சி செய்வதை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை அப்பான் அப்பான் என்றால் அதன் மேல் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ரஷ் ரஷ் என்றால் ஒரே கூட்டமாக இருத்தல் என்பது ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு இடத்தை நோக்கி விரைந்து செல்வதை ரஷ் என்று அழைக்கிறோம் அடுத்த வார்த்தை ப்ளூ ப்ளூ என்றால் ப்ளோ என்பதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் அதாவது கடந்த கால வடிவம் காற்று வீசியது என்பதை இது குறிக்கும் காற்றை ஊதினால் ஊதினால் ஊதியது என்ற அர்த்தங்களும் உண்டு ஹி ப்ளூ த ட்ரம்பெட் என்று சொன்னால் அவன் எக்காலத்தை ஊதினான் என்பது பொருள் அந்த எக்காலம் என்ற இசைக்கருவியை ஊதினான் அடுத்த வார்த்தை ஃபார்ம் ஃபார்ம் என்றால் ஒரு அமைப்பு முறை என்பது பொருள் அல்லது நிரப்பப்படும் விண்ணப்ப படிவத்தையும் இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஈட்வுட் ஈட்வுட் என்றால் ஈட் வுட் என்பது பொருள் அது இதை செய்யும் 
செய்வதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஹோலி ஹோலி என்றால் பரிசுத்தமான என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை டியூட்டி டியூட்டி என்றால் கடமை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை லெக்ஸ் லெக் என்பதனுடைய பன்மை வடிவம் கால்கள் என்பது இதன் பொருள் அடுத்த வார்த்தை லவுடு உரத்த சத்தத்தை இது குறைக்கிறது உறக்க என்பது இதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஆமி ஆமி என்றால் படையை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் அக்லி அக்லி என்றால் அழகில்லாத என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கோட் கோட் என்றால் மேலே போடப்படுகிற சட்டைக்கு மேலே போடப்படுகிற கோட் அல்லது ஒரு பெயிண்ட்டு மேலே பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு கோட் செகண்ட் கோட் தேர்ட் கோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி மேலேடு மேல் அடுக்கு என்பது இதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை மூன் மூன் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அது நிலவை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை லிப்ஸ் லிப்ஸ் என்றால் உதடுகள் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை சைஸ் சைஸ் என்றால் அளவுகளை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை சோல்டு சோல்டு என்றால் செல் என்பதனுடைய கடந்த கால வடிவம் அதாவது விற்பனை செய்யப்பட்டது விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்ற அர்த்தத்தையும் இது குறிக்கும் விற்றான் விற்றாள் விற்றேன் விற்றார்கள் போன்ற அர்த்தங்களையும் அது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ரூஃப் ரூஃப் என்றால் கூரை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பேர்ட் பேர்ட் என்றால் பறவை அடுத்த வார்த்தை ஃபேக் ஃபேக் என்றால் போலியான என்பது பொருள் அது உண்மையில்லை போலியாக செய்யப்பட்ட பொருள் அடுத்த வார்த்தை பாம் பாம் என்றால் வெடிகுண்டை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை யூஷுவல் யூஷுவல் என்றால் வழக்கமான என்பது பொருள் அதனுடைய உச்சரிப்பு யூஷுவல் அடுத்த வார்த்தை ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூ என்றால் அது திருகாணியை குறிக்கும் ஸ்க்ரூ ஆணி இருக்கு அதுதான் ஸ்க்ரூ அல்லது ஒரு மறையை போடுதல் அதுவும் ஸ்க்ரூ என்று அழைக்கப்படும் அல்லது இது ஏமாற்றுவதையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ட்ரெயின் ட்ரெயின் என்றால் ரயில் வண்டி தொடரை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ட்ரக் ட்ரக் என்றால் பாரம் ஏற்றி செல்லக்கூடிய வண்டியை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை எண்டட் எண்டட் என்றால் முடிந்தது என்பது பொருள் முடித்தான் முடித்தால் முடித்தது என்ற அர்த்தங்களும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை டீத் டீத் என்பது பற்களை குறிக்கும் டூத் என்றால் பல் ஒருமை அதே பன்மையில் சொன்னால் நம்ம டீத் பற்கள் என்று சொல்லுகிறோம் அடுத்த வார்த்தை ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட் என்றால் பிளத்தல் அல்லது பிரிதல் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஸ்மோக் ஸ்மோக் என்றால் புகையை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஓல்டர் ஓல்டர் என்றால் இன்னும் வயதான இரண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணுகிறோம் அல்லது ரெண்டு பொருட்களை கம்பேர் பண்ணுகிறோம் இதைவிட அது கொஞ்சம் வயதானது என்று சொல்வதற்கு ஓல்டர் என்று சொல்லுகிறோம் அடுத்த வார்த்தை ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் அது குதிரையை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் கார்ட்ஸ் கார்ட்ஸ் என்றால் அட்டைகள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஸ்போக் ஸ்போக் என்றால் ஸ்பீக் என்பதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் பேசினான் பேசினாள் பேசினேன் பேசினார்கள் என்ற அர்த்தங்களை கொண்டது அடுத்த வார்த்தை ஸ்கேர் ஸ்கேர் என்றால் பயமுறுத்துதல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை பீச் பீச் என்றால் கடற்கரையை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ப்ரவுன் ப்ரவுன் என்றால் பழுப்பு நிறத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஹயர்டு ஹயர்டு என்பது ஹயர் என்ற வார்த்தையின் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஒரு பொருளை வாடகைக்கு எடுத்தல் அல்லது ஒருவரை வேலைக்கு அமர்த்துதல் ஹயர் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஐ ஹயர்டு த்ரீ மென் 
என்றால் நான் மூன்று பேரை மூன்று மனிதர்களை வேலைக்கு அமர்த்தினேன் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹெட்ஸ் ஹெட்ஸ் என்றால் தலைகள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹெய்டட் ஹெய்டட் என்றால் வெறுத்தான் வெறுத்தாள் வெறுத்தார்கள் வெறுத்தேன் போன்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஹேட் என்றால் வெறு அல்லது வெறுப்பு என்பது பொருள் ஹேட்டட் என்பது அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் அடுத்த வார்த்தை பில்டு பில்ட் என்றால் கட்டு என்று பொருள் கட்டடங்கட்டு என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை லூஸ் லூஸ் என்றால் தளர்ந்த என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப் என்பது கனமான ஒரு கைத்தடியை குறிக்கும் ஒரு கோல் அல்லது கைத்தடி அல்லது பணியாளர்களையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை பிளைண்டு பிளைண்ட் என்றால் கண் தெரியாத என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை குவீன் குவீன் என்றால் அரசி அல்லது ராணி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹெய்ட்ஸ் ஹெய்ட்ஸ் என்றால் வெறுக்கிறான் வெறுக்கிறாள் வெறுக்கிறது என்ற அர்த்தங்களை உடையது அடுத்த வார்த்தை சைட் சைட் என்றால் பார்வை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பிரைடு பிரைடு என்றால் மணப்பெண் என்று பொருள் திருமணத்திற்கு தயாராக உள்ள அந்த மணப்பெண் பிரைடு என்று அழைக்கப்படுகிறாள் அடுத்த வார்த்தை டோஸ்ட் டோஸ்ட் என்றால் இந்த பிரெட்டெல்லாம் அவங்க டோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து சுட்டு எடுக்கிறாங்க அதை டோஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்டார்ஸ் ஸ்டார்ஸ் என்றால் விண்மீன்கள் அதாவது நட்சத்திரங்கள் அடுத்த வார்த்தை பேர்த் பேர்த் என்றால் பிறப்பு என்று பொருள் ஃபோர்டீன் செவன்டி கிரேடு கிரேடு என்றால் தரம் என்று பொருள் ஃபோர்டீன் செவன்டி ஒன் பீட்ஸா பீட்ஸா என்றால் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு பொருள் அடுத்த வார்த்தை குரோன் குரோன் என்றால் வளர்க்கப்பட்ட என்ற பொருள் குரோ என்றால் வளர விடு என்பது பொருள் குரோன் என்றால் வளர்க்கப்பட்ட என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஐடியாஸ் ஐடியாஸ் என்றால் புதிய யோசனைகள் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பவுட் பவுட் என்பது அபவுட் என்ற வார்த்தையின் சுருக்கம் ஏதோ ஒன்றை பற்றி என்று இதனுடைய அர்த்தம் அதை பற்றி என்னும்போது அபவுட் தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த வார்த்தை கலர் கலர் என்றால் நிறம் வர்ணம் என்று பொருள் இதனுடைய அமெரிக்க ஸ்பெல்லிங் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பிரிட்டிஷ் ஸ்பெல்லிங் சிஓஎல்ஓயூஆர் அது அவர்கள் கலர் என்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை ஹெவி ஹெவி என்றால் கனமான அல்லது பலமான என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை இஸ்கேப் இஸ்கேப் என்றால் தப்பிச் செல்லுதல் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை வித்இன் வித்இன் என்றால் அத்துடன் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ரிக்ரெட் ரிக்ரெட் என்றால் வருந்துதல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹெவன் ஹெவன் என்றால் மோட்சம் அல்லது சொர்க்கம் என்று பொருள் ஃபுட்டீன் எயிட்டி ஒன் கானர் கானர் என்றால் மூளை என்று பொருள் ஒரு சதுரத்தினுடைய மூளை கானர் அல்லது ஒரு அறையினுடைய மூளை கானர் அடுத்த வார்த்தை ரூயின்டு ரூயின்ட் என்றால் அழிக்கப்பட்ட அழிவுக்கு உட்பட்ட என்ற ஒரு அர்த்தம் உண்டு அழித்தான் அழித்தாள் அழித்தேன் அழித்தார்கள் போன்ற அர்த்தங்களும் அதற்கு உண்டு அடுத்த வார்த்தை சர்ச் சர்ச் என்றால் தேடு என்ற அர்த்தம் உண்டு தேடுதல் என்பதையும் அது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை டேமேஜ் டேமேஜ் என்றால் பாதிப்பு ஏற்படுத்துதல் அல்லது பாதிப்பு என்ற அர்த்தங்களை உடையது அடுத்த வார்த்தை அஃபோர்டு அஃபோர்டு என்றால் பணத்தையோ நேரத்தையோ அல்லது உழைப்பையோ செலவு செய்தல் இதில் ஏதோ ஒன்றை செலவு செய்தல் அஃபோர்டு என்று சொல்லப்படுகிறது 
அடுத்த வார்த்தை செட்டில் செட்டில் என்றால் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருதல் முடிவான தீர்மானத்தை எடுத்தல் அல்லது எடுக்க செய்தல் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டெய்டு ஸ்டெய்டு என்றால் தங்குதல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே என்றால் வெள்ளிக்கிழமை இதை அமெரிக்கர்கள் ஃப்ரைடே என்று உச்சரிக்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை ஃபிங்கர் ஃபிங்கர் என்றால் விரல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை சேவிங் சேவிங் என்றால் காப்பாற்றுதல் என்று பொருள் சேவிங்ஸ் என்றால் பண சேகரிப்பு என்று பொருள் அந்த எஸ் இல்லை என்று சொன்னால் அது காப்பாற்றுவதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை லீவ்ஸ் லீவ்ஸ் என்றால் புறப்படுகிறான் புறப்படுகிறாள் புறப்படுகிறது விட்டு கிளம்புகிறது போன்ற அர்த்தங்களை உடையது இலைகள் என்ற அர்த்தமும் அதற்கு உண்டு ஒரு இலையை நம்ம லீஃப்ன்றோம் பல இலைகள் அதை வந்து லீவ்ஸ் அப்படின்றோம் அடுத்த வார்த்தை டிக்கெட் டிக்கெட் என்றால் பயணச்சீட்டு என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை டாட் டாட் என்றால் டீச் என்ற வார்த்தையின் கடந்த கால வடிவம் கற்றுக் கொடுத்தான் கற்றுக் கொடுத்தேன் கற்றுக் கொடுத்தாள் என்பது இதனுடைய அர்த்தங்களாகும் அடுத்த வார்த்தை பிளானிட் பிளானிட் என்றால் கிரகம் அல்லது கோல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிஸ்ட் கிஸ்ட் என்றால் முத்தமிட்டான் முத்தமிட்டாள் போன்ற அர்த்தங்களை உடையது அடுத்த வார்த்தை பிரைட் பிரைட் என்றால் பிரகாசமான என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை வெய்பிஸ் வெய்பிஸ் என்றால் குழந்தைகள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃப்ளையிங் பறந்து கொண்டு பறக்கின்ற என்ற அர்த்தங்களை இது உடையது அடுத்த வார்த்தை ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் என்றால் மாநிலங்கள் என்று பொருள் அதே நேரத்தில் ஒன்றை கூறுகிறது கூறுகிறான் கூறுகிறாள் என்ற அர்த்தத்தை உடையது அதாவது தெரிவிக்கிறது தெரிவிக்கிறான் போன்ற அர்த்தங்களையும் இது உடையது அடுத்த வார்த்தை சென்டர் சென்டர் என்றால் மையப்பகுதி என்பது பொருள் இதனுடைய பிரிட்டிஷ் ஸ்பெல்லிங் சிஎன்டிஆர்இ அமெரிக்க ஸ்பெல்லிங் சிஎன்டிஇஆர் ஃபிஃப்டீன் நாட் ஒன் பையிங் பையிங் என்றால் விலைக்கு வாங்குதல் என்பது அதனுடைய பொருள் ஃபிஃப்டீன் நாட் டூ ஓப்பன்டு ஓப்பன்ட் என்றால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள என்பது ஒரு அர்த்தம் திறந்தான் திறந்தேன் திறந்தால் திறந்தார்கள் என்ற அர்த்தங்களும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை சீஸ் சீஸ் என்றால் பாலிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற ஒரு உணவுப் பொருள் பாலாடை கட்டி என்றும் அதை அழைப்பார்கள் அதற்கு அடுத்த வார்த்தை சைண்டு சைண்ட் என்றால் கையெழுத்து போடப்பட்ட என்ற அர்த்தம் உண்டு கையெழுத்து போட்டேன் கையெழுத்து போட்டான் கையெழுத்து போட்டால் கையெழுத்து போட்டார்கள் ஆகிய அர்த்தங்களும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை டாலர் டாலர் என்றால் அமெரிக்க டாலர் கரன்சியை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை மாஸ்டர் மாஸ்டர் என்றால் எஜமான் என்று ஒரு அர்த்தம் உண்டு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பவரை மாஸ்டர் என்று அழைப்பதுண்டு அது மாத்திரமல்ல ஒரு படிப்பிலோ அல்லது ஒரு கலையிலோ தேர்ந்து விளங்குதல் மாஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் ஹி மாஸ்டர்டு இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அவர் அந்த சப்ஜெக்டை ஃபுல்லாக நல்லா தேர்ச்சி பெற்று விட்டார் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை நோவேர் நோவேர் என்றால் எங்கும் இல்லை என்று பொருள் அதற்கு அடுத்த வார்த்தை பிகெஸ்ட் பிகெஸ்ட் என்றால் இருப்பதிலேயே மிகவும் பெரிதான மற்றவை எல்லாவற்றையும் விட மிகப்பெரிய என்ற பொருள் கொண்டது அடுத்த வார்த்தை அட்ரெஸ் அட்ரெஸ் என்றால் முகவரி அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரையோ அல்லது மக்களையோ பார்த்து பேசுதல் அட்ரெஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை டீட்டெயில்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்ற விவரங்கள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை சஸ்பெக்ட் சஸ்பெக்ட் என்றால் சந்தேகப்படுதல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை மிஷன் மிஷன் என்றால் ஒரு பணி செய்து முடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பணி அல்லது செய்து முடித்த ஒரு பணி மிஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது குறிப்பாக அது ஆன்மீக பணி அல்லது சமுதாய சீர்திருத்த பணிகளுக்கு இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபர்தர் 
ஃபர்தர் என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக என்ற அர்த்தங்களை உடையது ஓ கிளாக் என்றால் இத்தனை மணிக்கு என்று பொருள் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் என்றால் ஆறு மணிக்கு என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் என்றால் விமான நிலையம் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஷோயிங் ஷோயிங் என்றால் காட்டுகிறது அல்லது தெரிவிக்கிறது என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் என்றால் ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சிறு வேலை அது ப்ராஜெக்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை குவிக்லி குவிக்லி என்றால் சடுதியில் அல்லது மிக வேகமாக என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை பேஷன் பேஷன் என்றால் ஒரு வலிமையான ஒரு உணர்வு ஒரு காரியத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் அது பேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை கன்சர்ன் கன்சர்ன் என்றால் பொறுப்பு அல்லது கவனம் என்பது அதனுடைய அர்த்தங்கள் அடுத்த வார்த்தை நேச்சுரல் நேச்சுரல் என்றால் இயல்பான அல்லது இயற்கையான என்று அர்த்தங்கள் உண்டு அடுத்த வார்த்தை டிக்கெட்ஸ் ஏற்கனவே டிக்கெட் பார்த்துருக்கணும் பயணச்சீட்டு அதனுடைய பன்மை இது பயணச்சீட்டுகள் என்பதை இது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை கிசிங் கிசிங் என்றால் முத்தமிட்டு கொண்டு என்று பொருள் முத்தமிடக்கூடிய என்ற அர்த்தமும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை சஜஸ்ட் சஜஸ்ட் என்றால் ஒரு ஆலோசனையை தானே முன்வந்து கூறுவது சஜஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் என்றால் பாதுகாப்பு அதாவது எதிரியின் தாக்குதலை தடுப்பது டிஃபென்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை வேர்வுட் வேர்வுட் என்பது வேர்வுட் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளுடைய சுருக்கம் எங்கே இது நடக்கும் என்பது போல அர்த்தத்தை இது உடையது அடுத்த வார்த்தை வார்னிங் வார்னிங் என்றால் எச்சரிப்பு என்று பொருள் அதற்கு அடுத்த வார்த்தை மிரக்கல் மிரக்கல் என்றால் அற்புதம் என்று பொருள் அதிசயமாக நடக்க முடியாத ஒன்று நடப்பது மிரக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் மான்ஸ்டர் மான்ஸ்டர் என்றால் ஒரு பூதம் அல்லது பூதாகரமான மிக பெரிய என்ற அர்த்தங்களை உடையது ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி வேம்பயர் வேம்பயர் என்றால் ஒரு வௌவால் இனம் அது இரத்தத்தை குடிக்கக்கூடியது சாதாரணமாக வௌவால்கள் பழங்களையோ அல்லது சிறிய பூச்சிகளையோ உணவாக சாப்பிடும் ஆனால் இந்த வேம்பயர் என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட இன வௌவால் இது நம் நாட்டில் இல்லை சில பகுதிகளில் வெளிநாடுகளில் காணப்படுகிறது இது இரவு நேரங்களில் ஆடு மாடுகள் ஆகியவற்றின் இரத்தத்தை கடித்து உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு தன்மையுள்ள ஒரு இனம் இதை வேம்பயர் என்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் என்றால் ஒரு சேமிப்பு கணக்கை குறிக்கும் அது போன்ற வங்கி கணக்குகளை இது குறிக்கும் அது மாத்திரமல்ல விளக்கம் கொடுப்பதையும் இது குறிக்கும் ஒரு காரியத்துக்கு இது எப்படி நடந்தது என்று சொல்லி அதற்கு ஒரு காரணம் கூறுதல் அக்கௌண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை கிளியர்லி கிளியர்லி என்றால் தெளிவாக என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை வாண்டிங் வாண்டிங் என்றால் தேவைப்படுகிறது என்பது பொருள் அது மாத்திரமல்ல ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது என்பதையும் இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை கஸ்டடி கஸ்டடி என்றால் பாதுகாப்பை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்க்ரூடு ஸ்க்ரூடு என்றால் மறை போடுதலை குறிக்கிறது அல்லது ஒரு திருகாணியை திருகி ஸ்க்ரூ டிரைவரை வைத்து அதை திருகுவதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்டூடண்ட் ஸ்டூடண்ட் என்றால் மாணவன் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டோரிஸ் ஸ்டோரிஸ் என்றால் கதைகள் என்று பொருள் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி எயிட் 
ஹவெவர் ஹவெவர் என்றால் எப்படி இருந்தாலும் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி நைன் ரியாலிட்டி என்றால் நிஜம் என்று பொருள் கற்பனையோ அல்லது கதையோ அல்ல அது உண்மை என்பது ரியாலிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை கிராண்ட்மா கிராண்ட்மா என்றால் பாட்டியை குறிக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ் என்றால் மாறுதல்கள் என்று பொருள் மாறுகிறது மாறுகிறான் மாறுகிறாள் என்றும் அர்த்தம் உண்டு அடுத்த வார்த்தை சம்டே சம்டே என்றால் ஒரு நாள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் என்றால் திறப்பு என்ற அர்த்தம் திறப்பு விழா என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா அது ஓப்பனிங் என்று பொருள் திறக்கிறான் திறக்கிறாள் திறக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தங்களையும் தருவதுண்டு அடுத்த வார்த்தை மஸ்டவ் மஸ்டவ் என்றால் மஸ்ட் ஹாவ் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளுடைய சுருக்கம் கட்டாயம் எப்படி நடந்திருக்கும் என்பது இதனுடைய பொருள் ஹி மஸ்ட் ஹாவ் டன் இட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் கண்டிப்பாக இதை செய்திருந்திருப்பான் ஷி மஸ்ட் ஹாவ் மெட் ஹிம் அவள் கண்டிப்பாக அவனை சந்தித்திருந்திருப்பாள் என்று சொல்லி நம்ம உறுதியாக சொல்லுதல் நம்ம அதை பார்க்கலை இருந்தாலும் அது இப்படி தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த மஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சுருக்கமாக மஸ்டவ் அப்படின்றோம் அடுத்த வார்த்தை கவர்டு கவர்டு என்றால் மூடப்பட்ட என்பது பொருள் மூடினான் மூடினால் மூடினேன் போன்ற அர்த்தங்களும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை ஹார்மனி ஹார்மனி என்றால் ஒரு ஒழுங்கமைவு ஒரு இனிய இசையும் ஹார்மனி என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் என்றால் பதிவேடுகள் என்று பொருள் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் கேப்பபிள் கேப்பபிள் என்றால் திறன் வாய்ந்த ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய என்பது இதனுடைய அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் என்றால் எண்கள் என்று பொருள் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி கரெக்ட் கரெக்ட் என்றால் சரியான என்று பொருள் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ரிசர்ச் ரிசர்ச் என்றால் ஒன்றை பற்றி ஆழமாக ஆராய்ச்சி செய்தல் அடுத்த வார்த்தை கிரேட்ஃபுல் கிரேட்ஃபுல் என்றால் நன்றி உணர்வு என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை குட்னஸ் குட்னஸ் என்றால் நன்மை நல்ல ஒரு குணம் என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை மிஸ்டேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் என்றால் பிழைகள் அல்லது தவறுகள் என்று பொருள் டெரிஃபிக் என்பதன் பொருள் மிக சிறப்பான மிகவும் வியக்கத்தகுந்த என்பவைகளாகும் அடுத்த வார்த்தை மெமரிஸ் மெமரிஸ் என்றால் நினைவுகள் என்பது பொருள் பழங்கால நினைவுகள் அது மெமரிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை நோபடிஸ் நோபடிஸ் என்றால் யாருக்கும் சொந்தம் இல்லாத என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பேத்தட்டிக் பேத்தட்டிக் என்றால் மிக மோசமான நிலைமை பரிதாபமான நிலைமை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை செக்கிங் செக்கிங் என்றால் சோதனை என்பது பொருள் சோதித்து கொண்டு என்ற அர்த்தமும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை ப்ரிப்பேர்டு ப்ரிப்பேர்டு என்றால் தயார் செய்யப்பட்ட என்று பொருள் தயாரித்தான் தயாரித்தாள் தயாரித்தேன் என்ற அர்த்தங்களும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை த்ரோயிங் த்ரோயிங் என்றால் எரிதல் என்று பொருள் ஒரு பொருளை தூக்கி எரிதல் எரிந்து கொண்டு என்ற அர்த்தத்தையும் தரும் அடுத்த வார்த்தை ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் என்றால் பயிற்சி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை சாட்டர்டே சாட்டர்டே என்றால் சனிக்கிழமை என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கேரியிங் கேரியிங் என்றால் சுமந்து கொண்டு அல்லது தூக்கி வைத்து கொண்டு என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஷாப்பிங் ஷாப்பிங் என்றால் கடைகளுக்கு பொருள் வாங்க செல்லுதல் என்று பொருள் அப்படி வாங்கப்பட்ட பொருட்களும் கூட ஷாப்பிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது 
கடைகளுக்கு சென்று அங்கே வாங்கி வந்த பொருள்கள் ஷாப்பிங் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை தாட்ஸ் தாட்ஸ் என்றால் எண்ணங்கள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் என்றால் மனதினுடைய உள்நோக்கம் அது ஆட்டிடியூட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை பிரதர்ஸ் பிரதர்ஸ் என்றால் சகோதரர்கள் என்று பொருள் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் மேரியிங் திருமணம் செய்தல் என்று பொருள் திருமணம் செய்து கொண்டு என்ற அர்த்தமும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை பவர்ஃபுல் பவர்ஃபுல் என்றால் சக்தி வாய்ந்த என்று அர்த்தம் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி ஒன் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டட் என்றால் எதிர்பார்த்தேன் எதிர்பார்த்தால் எதிர்பார்த்தது என்ற அர்த்தங்கள் உண்டு எதிர்பார்க்கப்பட்ட என்ற அர்த்தமும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை எக்ஸைட்டிங் எக்ஸைட்டிங் என்றால் ஒரு புத்துணர்வு ஊட்டக்கூடிய என்ற அர்த்தங்கள் உண்டு மிக மனதிற்கு சந்தோஷமான மனதிற்கு மகிழ் ஊட்டக்கூடிய என்ற அர்த்தங்கள் உண்டு அடுத்த வார்த்தை ஃபெமிலியர் ஃபெமிலியர் என்றால் பழக்கமான அறிமுகமான என்பது பொருள் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி ஃபோர் பிரிட்டிஷ் உச்சரிப்பு ஷெட்யூல் அமெரிக்கர்களுடைய உச்சரிப்பு ஸ்கெட்யூல் இதனுடைய பொருள் நன்கு வகுக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வரையறை அது இந்த ஷெட்யூல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை சம் பிளேஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபாலோயிங் ஃபாலோயிங் என்றால் அடுத்து வரக்கூடிய என்பது பொருள் அல்லது தொடர்ந்து கொண்டு என்ற அர்த்தமும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை டெஸ்பிரட் டெஸ்பிரட் என்றால் மிக மிக மோசமான நிலைமை நம்பிக்கையற்ற நிலைமை அடுத்த வார்த்தை மென்ஷன்டு மென்ஷன்ட் என்றால் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஷாம்பெயின் ஷாம்பெயின் என்பது ஒரு விலை உயர்ந்த மதுபானத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஹாப்பினஸ் ஹாப்பினஸ் என்றால் மகிழ்ச்சி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கன்வின்ஸ்டு கன்வின்ஸ்ட் என்றால் பேசி திருப்தி படுத்துவதை சம்மதிக்க வைப்பதை குறிக்கும் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தான் செய்தால் செய்தேன் என்ற அர்த்தங்களை அது உடையது அடுத்த வார்த்தை அக்கார்டிங் அக்கார்டிங் என்றால் அதை பொருத்த மட்டும் என்று அர்த்தம் அக்கார்டிங் டு மீ என்றால் என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய கருத்துப்படி என்று அர்த்தம் அக்கார்டிங் டு ஹிம் என்றால் அவனை பொறுத்தவரை என்று அர்த்தம் சம்வன்ஸ் சம்வன்ஸ் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒருவருடைய என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை செலிப்ரேட் செலிப்ரேட் என்றால் கொண்டாடு என்ற அர்த்தம் இது ஒரு விழா கொண்டாடுவதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன்ட் என்றால் மிகவும் பிரகாசமான ஒளிவிடக்கூடிய அல்லது மிகவும் கல்வியில் சிறந்த என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் என்றால் சாதகமான நிலை அல்லது மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காத ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அது மாத்திரமல்ல சிறப்பு இயல்புகளும் அட்வான்டேஜஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை இன்க்ளூடிங் இன்க்ளூடிங் என்றால் உள்பட என்று அர்த்தம் இது உள்ளிட்டது இன்க்ளூடிங் டேக்சஸ் என்றால் வரி சேர்க்கப்பட்டது என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ரெஸ்டாரண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் என்றால் சாப்பிடும் இடத்தை குறிக்கும் ஒரு உணவு விடுதி ரெஸ்டாரண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை எவ்ரிவேர் எவ்ரிவேர் என்றால் எல்லா இடத்திலும் என்று அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை தெம்செல்ஸ் தெம்செல்ஸ் என்றால் அவர்களாகவே என்று பொருள் அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டால் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் தெம்செல்ஸ் அவர்களாகவே அடுத்த வார்த்தை கனெக்ஷன் கனெக்ஷன் என்றால் தொடர்பு என்று பொருள் 
ஒரு உறவையும் அது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை பர்சனலி பர்சனலி என்றால் தானே ஒரு காரியத்தை தனிப்பட்ட முறையில் செய்வது பர்சனலி என்று பொருள் தனிப்பட்ட முறையில் என்றும் அர்த்தம் உண்டு அடுத்த வார்த்தை டவுன்ஸ்டர்ஸ் டவுன்ஸ்டர்ஸ் என்றால் ஒருவர் இருக்கும் தளத்துக்கு கீழே உள்ள தளம் டவுன்ஸ்டர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை இவன்ச்சுவலி இவன்ச்சுவல் என்றால் கடைசியாக என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை காம்ப்ளிகேட்டட் காம்ப்ளிகேட்டட் என்றால் சிக்கலான என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் என்றால் தாத்தா என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் மதர் என்றால் பாட்டி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ப்ராக்டிக்கலி ப்ராக்டிக்கலி என்றால் நடைமுறையில் பார்க்கும் பொழுது என்று பொருள் நடைமுறையாக என்பது அதனுடைய அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை ப்ரொஃபெஷனல் ப்ரொஃபெஷ்னல் என்றால் தொழில் முறையில் என்று பொருள் தொழில் ரீதியாக என்று அர்த்தம் கொள்ளலாம் அடுத்த வார்த்தை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்றால் பொறுப்பு என்று அர்த்தம் இந்த காணொலியை கண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் இதை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன் இதை தயாரித்து வழங்குவது எட்வின் ராஜமாணிக்கம் நன்றி வணக்கம்